हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय चैनल बीएचयू वर्ल्ड एंड आल्सो इन माय साइट www.bwcampus.com फ्रेंड्स आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सबसे पहले बता दें कि अब आपके पास 5 से 7 दिन बच गया मात्र बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 15 अप्रैल को पेपर है आपका और इसके लिए आप हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से खुली रूप से प्रिपेयर्ड होंगे तो आइए फ्रेंड्स आपको हम कुछ ओवरव्यू दे देते हैं इंडियन पॉलिटी का ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आप आंसर कर सके तो आज हम फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक है वो आपको बताने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कि इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बीएचयू में उठाया जाता है तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पावर ऑफ प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड्स जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के सर्वे सर्वा होते हैं कहने का अर्थ है मतलब कि टोटल पावर अधिकतर पावर उनके हाथ में होती है तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो वो रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी कहने का मतलब है कि उनके हाथ में ये पावर होता है कि वो किसी भी डिसीजन को ले सके इसको कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी मतलब उनको ये ऑथोरिटी प्रदान की जाती है और उसके बाद ये वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो जो प्लानिंग कमीशन होती है उसके उनको चेयरमैन बनाया जाता है उसके बाद आइए अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए फ्रेंड्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हम लोग चुनते हैं तो जो हम लोग चुन के भेजते हैं जिनको उनमें से जितने भी मेंबर्स सब होते हैं मेंबर में से जो मिनिस्टर चुने का काम होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है कि उनमें से काउंसिल के मिनिस्टर को रहे जैसा उन हेल्थ मिनिस्टर हो गया एजुकेशन मिनिस्टर हो गया उसके बाद फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हो गए इस तरह जो मिनिस्टर्स का एक काउंसिल होता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चुना जाता है एक्चुअली में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है मिलजुल कर जो पार्टी होती है अपनी वो अपने चेहरे में सामने लाती है और वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका काम क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन बीच में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसको अधिकार होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनने का उसको ऑप्शन दे देगा प्रेसिडेंट को स्पीकर को उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को और दे दे आईटीसी करके कुछ भी तो उसमें आपको आराम से टिक मार देना है कि प्राइम मिनिस्टर को ही अधिकार होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन सके तो आगे देखते हैं उसके बाद देखते हैं गाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर के अंदर जितने भी काम होते हैं देश के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं चाहे वो डेवलपमेंट किसी भी हेल्थ के सेक्टर में हो एजुकेशन के सेक्टर में हो वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं कि कौन से सेक्टर में किस किस चीज को दिया जाए जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अभी अरुण जेटली साहब है तो उन, उनके वो जो भी मतलब करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर फिर उनको गाइड करेंगे कि आप इस तरह के यहाँ कीजिए वहां कीजिए और जितने भी सेक्टर जैसे हेल्थ सेक्टर सेक्टर हो गया अभी हाल में ही आयुष्मान भारत का मिशन लॉन्च हुआ तो ये सब जितने भी कार्य होते हैं ये पार्लियामेंट में होते हैं लेकिन सब ये सब गाइडेंस के अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर गाइडेंस के अंदर ये सब चीज को किया जाता है तो जितना और मेन रूप से प्राइम मिनिस्टर का यही काम रहता है कि अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुने उनको वो अच्छे तरीके से गाइड करे ताकि जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो वो अच्छे तरीके से हो सके उसके बाद देखिए अब रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी अब देखिए जैसे बहुत सारे इंदिरा गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम मतलब इमरजेंसी लागू हुआ था तो वो ये कहने का अर्थ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन कर सकते हैं मतलब इमरजेंसी लेने की सलाह उनसे लेनी होगी कि अब हमारे हमारे और इमरजेंसी किस बेसिस पे लिया जाएगा ओवर के बेसिस पे कोई स्ट्राइक हो गया कंट्री में इस सब बेसिस पे इमरजेंसी ली जाती है हमारे कंट्री में तो वो बिना मतलब प्रेसिडेंट से पूछे बिना वो इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते हैं उनको प्रेसिडेंट को पहले रिकमेंड करना होगा और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इमरजेंसी को अलाउ करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन चुका है कि अब अगर पूछ देगा बीच में कि रिकमेंडेशन कि किससे लेना पड़ता है तो प्रेसिडेंट से तो, तो इमरजेंसी घोषित कौन करता है तो प्रेसिडेंट लेकिन रिकमेंड कौन करेगा तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो बताएगा कि हमारे पास क्योंकि प्रेसिडेंट को उतना ज्यादा कुछ पता नहीं होता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव की ऑथोरिटी होती है तो उसको पूरी रूप से मतलब पता होता है कि हमारे कंट्री कि किस कोने में क्या क्या चल रही है क्यों, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है हर स्टेट मतलब सॉरी मिनिस्टर तो उनको जानकारी मिलती रहती है तो वो रिकमेंड करेंगे इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट और जो प्रिसे, जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को लागू करेगा तो यहाँ दो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि इमरजेंसी को लागू करता है प्रेसिडेंट 
तो आइए अब हम आगे देखते हैं एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कमीशन अब देखिए जैसे बहुत सारे इस देश में सीएजी कमीशन हो गया यूपीएससी कमीशन है फाइनेंस कमीशन है तो प्लानिंग कमीशन हो गया तो इस जितने भी कमीशन है इसमें जो मेंबर इसे बढ़ते रहते रहते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर की इसमें मतलब मेंबर कम है इसमें अपॉइंट कीजिए या किसी को हटाना है रिजाइन करना है तो ये सब जो मेंबर घटते बढ़ते रहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर काम है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करे यहां से भी दो क्वेश्चन आई होती है कि एक्चुअली में अपॉइंट करेगा कौन अपॉइंट करेगा कौन प्राइम मिनिस्टर लेकिन किसके सलाह से प्रेसिडेंट के सलाह से मतलब प्रेसिडेंट इसको वो बताएगा पहले कि हाँ यहाँ पे जरूरत है वहां से प्रेसिडेंट साहब अलाउ करेंगे उसके बाद ये मतलब उसमें या हटा सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं तो आइए ये तो हो गया कुल मिलाकर पावर ऑफ प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखिए फ्रेंड्स ये हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ये पूरे डिटेल इसके ऊपर आप जाके मतलब तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब लास्ट पेज है और लास्ट पेज में ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ सोच रहा हूँ कि हर पांच से सात मिनट में टॉपिक के ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दे दिया जाए ताकि आपको एक फाउंडेशन मिल जाए कि आप उसके बेसिस पर पढ़ ले और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बी क्वेश्चन उठाएगा उठाएगा हर साल उठाता है दो चार क्वेश्चन हर साल रहते हैं जैसे कि मैंने जो जो ग्रुप में मेरे बीडब्ल्यू के ग्रुप में जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे मैं ऑडियो भेजा था किसके ऊपर कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसके ऊपर और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कि कौन सा आर्टिकल में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है तो ये हम बताए सॉरी प्राइम मिनिस्टर के बारे में अब हम पार्लियामेंट के बारे में चलते हैं देखिए फ्रेंड्स जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट मतलब ये पिल्लर है मतलब पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्योंकि जितने भी देश के अंदर कानून बनते हैं या सुधार होते हैं या डेवलपमेंट की बात होती है सभी पार्लियामेंट के अंदर होती है तो अब अब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है तो सबसे पहले है कि आर्टिकल 79 के अंदर आर्टिकल 79 नाइन याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ भी सकता है बीच में आर्टिकल सेवेंटी के अंदर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर उसके बाद चलिए ये तो हो गया पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की हम बात करते हैं पार्लियामेंट में है लोकसभा और राज्यसभा तो लोकसभा में जो है लोकसभा में टोटल सीट 550 होती है और दो नॉमिनेटेड सीट होते हैं 550 कहने का आज मतलब ये है कि अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में लोगों को लड़ाया जाता है जिसको हम एम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पांच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जो चुनाव के जाते हैं मतलब चुनाव लड़ गए और दो लोग होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड सदस्य उसमें और 530 जो होते हैं वो हर इंडिया के 29 स्टेट्स है उसके अलग अलग पार्ट से आते हैं और जो 20 है वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं साथ हमारी यूनियन टेरिटरी है तो वहां से होते हैं उसके बाद आइए हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में कौन कौन सी चीजें होती है लोकसभा देखिए एटी फोर्थ अमेंडमेंट टू थाउजेंड वन आया था जिसके ऊपर ये बताया गया था कि 2026 तक 2026 तक लोकसभा में सीट बढ़ा घटाया जा सकता है जैसे यहाँ फाइव हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी सीट है अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है और ये एटी फोर्थ अमेंडमेंट टू थाउजेंड वन के तहत आया था और इसकी जो डेट रखी गई है दो हजार छब्बीस तक रखी गई है दो हजार छब्बीस तक ऐसा किया जा सकता है और भी बहुत पार्लियामेंट काम है सॉरी लोकसभा काम है लोकसभा के अंदर जो इंपॉर्टेंट बिल होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन सॉरी उसके ऊपर डिस्कशन होते रहता है फ्रेंड्स अब हम और कुछ और टॉपिक देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंदर तो दूसरा टॉपिक है प्रेसिडेंट देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले बार बताया कि मतलब कि क्या क्या काम होती है तो वही हर चीज होता है मतलब और अगर मैं उतना इंपॉर्टेंट डिटेल में बताऊं तो आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा आधा घंटा पैंतालीस मिनट और आपके पास इतना टाइम है नहीं तो आप खुद से कोशिश कीजिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को को मतलब शॉर्ट आउट करके खुद से पढ़े और इसमें आपकी ज्यादा मेहनत करेगा मतलब कौन सी चीज क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं तो जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं कि अब इसी टॉपिक से इसी टॉपिक मतलब सॉरी इसी सब टॉपिक को उठा लीजिए वहां से और उसको धनाधन पढ़ लीजिए आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक बार फर्रा बना लीजिए फर्रे में अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से मतलब एग्जाम के दिन दिन तक उसको अच्छे से याद करके रखिए कि वहां से क्वेश्चन छूटे ना और हाँ फ्रेंड्स एक ना एक क्वेश्चन मतलब अमेंडमेंट से फंसेगा ही फंसेगा इसका कहने का अर्थ है कि आर्टिकल से एक नए क्वेश्चन आते ही आते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है इमरजेंसी किसके अंदर डिक्लेयर होता है कि प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के अंदर ये पावर दिया गया है कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है स्टेट इमरजेंसी कब होगी नेशनल इमरजेंसी कब होगी अब अभी जैसे थ्री के अंदर वो है थ्री के अंदर तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको पढ़ लीजिए मतलब की उसके बाद प्रेसिडेंट को 
कब दोषारोपण किया जा सकता है तो आर्टिकल 61 के अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है तो ये सब जो और ये क्वेश्चन जो मैं बोला सिक्सटी वन ये क्वेश्चन आया हुआ है और पिछले बार वाला भी आया हुआ है कि 356 के अंदर नेशनल वाला आएगा 352 के अंदर स्टेट इमरजेंसी आएगी तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आए हुए हैं बीच में तो आइए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट पर तो देखिए प्रेसिडेंट के किस किस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि प्रेसिडेंट की कितना पढ़ा लिखा है वो भारत का सिटीजन है कि नहीं अगर भारत का सिटीजन नहीं है तो क्या वो प्रेसिडेंट भारत का बन सकता है या नहीं उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए थर्टी फाइव ईयर मिनिमम एज है तो इस तरह से आप पढ़िए जाए खुद से तो उसके बाद आता है इलेक्शन इलेक्शन करने का अमर्थ है जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो सेम तरीका से इलेक्शन प्रेसिडेंट के वो होते हैं कि नहीं होते हैं कि इसका मतलब कि उसको डायरेक्ट जनता के थ्रू जोड़ा गया है कि नहीं उसको पीपल इलेक्ट करते हैं या फिर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है तो आप जान लीजिए कि प्रेसिडेंट को जो होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जैसे हम लोग वो वोटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए उसी तरह प्रेसिडेंट का सिलेक्शन उस तरह से नहीं होता है उस पर इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट कहने का अर्थ यही है कि इसमें दोषा रोपण किया जा सकता है नहीं किस आर्टिकल के अंदर जैसे अभी हमको सिस्टम बना रहा हूँ इम्पीचमेंट है कि हटाया जा सकता है कि उसको वैकेंसी वैकेंसी कहने का अर्थ यह है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किस किस को चुन सकते हैं किस किस को हटा सकते हैं वो वैकेंसी है कि किस किस को जैसे चेयरमैन था जो आप बताए थे कुछ देर पहले वो प्राइम मिनिस्टर वाले में कि उसको रिकमेंड करते हैं वो चुनता है तो उसी तरीके से वैकेंसी में कि किसको वो हटा सकते हैं किसको जोड़ सकते हैं उसके बाद आते हैं पावर पावर कहने का अर्थ है कि उनको एक्चुअल में पावर देते हैं और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से क्वेश्चन मे भी हो सके एक ना दो क्वेश्चन आए जैसे मेन पावर हो गया एग्जीक्यूटिव पावर कि उनको कार्य प्रणाली में क्या पावर दिया गया जैसे प्राइम मिनिस्टर को ऑथोरिटी का हेड बनाया जाता है रियल एग्जीक्यूटिव का उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर क्या है फाइनेंशियल पावर है कि क्या वो किसी बिल को पास करा दे सकते हैं क्या उनकी उनकी सहमति होनी चाहिए उस बिल के ऊपर अगर वो सहमत नहीं होंगे तो क्या बिल पास होगा या नहीं होगा उसको जुडिशियल पावर जुडिशियल पावर कहने का मतलब उनका न्यायपालिका में उनका कोई रोल है कि नहीं जिससे आप एक बार जानते होंगे अगर किसी को फांसी हो जाए और प्रेसिडेंट बोल दे तो वो उसको फांसी रुक जाती है तो ये उनकी जुडिशियल पावर के अंदर आता है इसको क्या पढ़ ले जाए फिर इमरजेंसी पावर जैसे कि मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर वाले में कि स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी दोनों में उन, उनका रोल होना चाहिए कि यार उनके बिना ही मतलब नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी लगाई दी जा सकती है उस पर आता है लेजिस्लेटिव पावर कि उनको रियल में लेजिस्लेटिव पावर है कि नहीं तो ये सब पावर है उनको लेकिन किस कौन कौन सेक्टर में उनका पावर है इसको जाके अच्छे से पढ़िए एक बार फिर मिलिट्री पावर होता है कि मिलिट्री है क्या क्या पावर होता है एक बार जान लीजिए फ्रेंड्स ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मी के आर्मी के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट और ये क्वेश्चन आया हुआ है बीच में कि बताइए कि सबसे हेड कमांडर कौन होता है तो होते हैं प्रेसिडेंट साहब तो इसी तरीके से हर जैसे वाइस प्रेसिडेंट आ गए तो वाइस प्रेसिडेंट केस में आइए उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो इलेक्शन के कैसे चुना जाता है उनका इंपीचमेंट क्या है उनके अंदर पावर क्या है तो ये सब चीज को अच्छे से जाकर पढ़िए और इसको एक मतलब सादे पेज में फर्रे बना के नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट की कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज करा सकते हैं कौन कौन आर्टिकल के अंदर ये चीज करा सकते हैं वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर प्रेसिडेंट का हो वाइस प्रेसिडेंट का हो सुप्रीम कोर्ट का हो स्टेट गवर्नमेंट का हो उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है कि चीफ जस्टिस बनते कैसे हैं चीफ जस्टिस की एज क्या होती है उनको मतलब चीफ जस्टिस होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होना हो जरूरी है नहीं कोई लायर भी चीफ जस्टिस बन सकता है कि नहीं या कोई हाई कोर्ट के मेंबर भी चीफ जस्टिस बनने के लिए उनको क्या करना पड़ता है ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आप एक बार जाकर लिखिए राइट डाउन कीजिए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी के और यही सबसे क्वेश्चन था था और अगर फ्रेंड्स सिक्स टू टेंथ क्लास के एनसीआरटी को देखा जाए ट्वेल्थ तो उसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर है उस वजह से एट क्लास के एनसीआरटी में थ्री या फोर चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है उस पर स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ तो एमडी वाला सिस्टम था पार्लियामेंट लेकिन यहाँ एमएलए वाला सिस्टम आता है एमएलए का सिलेक्शन कैसे होता है एमएलए का वर्क क्या है चीफ मिनिस्टर बनते कैसे है उसके बाद उसके उनके जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा लोकसभा जैसे होता है तो उसी तरह उसमें क्या चीज होती है उसमें क्या सेम तरीका से मतलब जैसे लोकसभा में होता है उसी तरह से विधानसभा बॉस होती है या नहीं होती तो
मतलब जो हाई कोर्ट के फैसले को नगाड़ा जा सकता है जैसे आप बहुत बार न्यूज सुनते होंगे कि हाई कोर्ट में मतलब उनका फैसला गलत आ गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बहुत सारे लीडर बोलते हैं अभी हाल में लालू यादव केस आया था तो उनको हाईकोर्ट से फैसला तो बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ू इस तरह मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ये हाईकोर्ट का हो गया कि हाई कोर्ट का काम करता है ठीक इसी तरह रा, राज्यसभा कि राज्यसभा के स्पीकर मतलब कौन होते हैं उसका हेड कौन होता है तो इस तरह जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वहां हेड होते हैं राज्यसभा के तो इस तरह के उसमें जितनी भी चीज है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जाए तो ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इंडियन पॉलिटी के अंदर जो की बी एच एग्जामिनेशन में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये हो गया और हाँ फ्रेंड्स आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम कम है आप जितना जल्दी हो सके मतलब इस चीज को नोट डाउन कीजिए और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं अभी तक आया हो मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं उनको लगता है कि मतलब हमारा नहीं हो पाएगा तो आप बी के मतलब क्वेश्चन पेपर को जाके देखिए अच्छे तरीके से उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंस आ सके और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारी टीम के द्वारा मतलब एक टेस्ट सीरीज बनाया गया है उस टेस्ट मतलब टेन टू ट्वेंटी टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर बना लिए उसके बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं उनको मतलब मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में हमारी टीम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगी अगर ऐसा लगता है उनको कि उसको उनको इसकी जरूरत है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके तो वो हमारे टेस्ट सीरीज को आके ज्वाइन करे ताकि आपका मतलब सिलेक्शन बी में हो सके और कॉन्फिडेंस बढ़ सके देखिए फ्रेंड्स जो जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ पढ़ के भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता है उनका कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मेरे टेस्ट को मतलब ज्वाइन करके आपको ऐसा लगता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनको लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो उनको ऐसा लगता है तो वो हमारे प्लीज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बीडब्ल्यू कैंपस के ऊपर जाएं और अपलाइन नाव पे क्लिक करें आपको उसके बाद अपना डिटेल फिल करके हम और हमारे जो फैकल्टी है आपको बता दें कैसे कैसे करना है तो ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे जो वीडियो था इंडियन पॉलिटी के ऊपर आप लोग अच्छे से पढ़िए बेस्ट ऑफ लॉक तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे जो जुड़े हुए जो जूनियर बच्चे हैं वो भी हमारे अगर वो भी बीएचयू में आने के लिए इच्छुक हैं तो आप उनको भी बताएं ताकि आप एक मेन स्ट्रीम से उनको जोड़ सकें और हम लोग फैकल्टी मतलब जैसे आप लोग को मदद कर रहे हैं उसी तरीका से बोलूंगे थैंक यू